হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনারা ভালো করেই জানেন যে আমাদের এখন সময় ভালো যাচ্ছে না একটি ভাইরাসের আক্রমণে সারা পৃথিবী প্রায় লন্ডভণ্ড বলতে পারেন আর তার মধ্যে গদের উপর বিষ ফোড়ার মতো এগিয়ে আসছে একটি গ্রহাণু এই নিয়ে ভিডিও আগেও বানিয়েছি আপনারা দেখেছেন এবং এই নিয়ে আপনারা ইনফরমেশান নিতেও ভালোবাসেন তাই জন্যই এই ভিডিওটা তৈরি করছি এর আগে আমি জানিয়েছিলাম যে নাইনটিন নাইনটি এইট ওয়ার টু নামে যে গ্রহাণুটি এগিয়ে আসছে নাসা জানিয়ে দিয়েছে যে সেটি অনেক দূর থেকে চলে যাবে পৃথিবীকে আঘাত হানবে না তবে বিভিন্ন গ্রহাণু মাঝে মধ্যে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে এবং কিভাবে তার থেকে বাঁচানো যাবে পৃথিবীকে আজকে এই প্রতিবেদনটি সেই নিয়েই বা এটা বলতে পারেন একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা আমরা হয়তো খবর রাখি না কিন্তু মাঝে মধ্যেই বিশাল আকারের সব পাথর খণ্ড পৃথিবীর গা ঘেঁষে চলে যায় দু সালের এপ্রিলে টু জিরো নামের পঞ্চাশ মিটার ব্যাসের একটি গ্রহাণু বিপজ্জনকভাবে পৃথিবীর কাছে চলে আসে মাত্র একুশ ঘন্টা আগে জ্যোতির্বিদরা এটির উপস্থিতি টের পান এরও পাঁচ বছর আগে কুড়ি মিটার দৈঘ্যের একটি উল্কা রাশিয়ার চেলিয়া বিনাসকে আঘাত হানে আকারে তুলনায় বিপর্যয় কম মাত্রারই হয়েছিল কয়েক হাজার বাড়িঘর এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল প্রায় এক হাজার মানুষ আহত হয়েছিলেন তবে ভাগ্যক্রমে এর আঘাতে কেউ প্রাণ হারাননি মহাকাশ গবেষকরা অবশ্য সবচেয়ে প্রাণঘাতী বস্তুগুলোর অবস্থান নিশ্চিত করার বিষয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী যেমন তার মধ্যে রয়েছে নাসাও এই গ্রহাণুগুলো কয়েক কিলোমিটার ব্যাসেরও হতে পারে তবে আগামী একশো বছরের মধ্যে এত বড় কোনো গ্রহাণু পৃথিবীতে আঘাত করবে না বলে মোটামুটি নিশ্চয়তা দিচ্ছেন নাসা এবং তার গবেষকরা সবচেয়ে বিপজ্জনক মাঝারি আকার আকারে কয়েকশো মিটার ব্যাসের গ্রহাণু বড় আকারের বিপদে ফেলতে পারে পৃথিবীর জীব বৈচিত্রে এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া চীন জার্মানি ফ্রান্স ইসরায়েলের তিনশো জ্যোতির্বিজ্ঞানী নভচারী মহাকাশ প্রকৌশলী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা সমবেত হয়েছেন ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে ষষ্ঠ প্ল্যানেটারি ডিফেন্স কনফারেন্সে মূল আলোচনার বিষয় আমাদের এই গ্রহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জনস হপকিন্স অ্যালায়েড ফিজিক্স ল্যাবরেটরির গবেষকদের সঙ্গে মিলে এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা করণীয় কি বিজ্ঞানীরা তিনশো মিটার আকারের একটি মডেল বানিয়েছেন মডেলটি প্রতি সেকেন্ডে চোদ্দ কিলোমিটার অর্থাৎ ঘন্টায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার গতিতে সাতান্ন মিলিয়ন কিলোমিটার দূর থেকে ছুটে আসছে পৃথিবীতে আঘাত আনার আশঙ্কা কেবল এক শতাংশ এর প্রভাব এড়ানোর একটি কৌশল হল আগে থেকে সম্ভাব্য আঘাত স্থল চিহ্নিত করে সেখান থেকে সবাইকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলা এছাড়া অনেক বিজ্ঞানী কিভাবে ধেয়ে আসা গ্রহাণুর গতিপথ পৃথিবীর দিক থেকে অন্য দিকে পরিবর্তন করা যায় সে বিষয় নিয়ে করছেন আলোচনা এবং তার জন্যই হ্যামার স্পেসক্রাফ্টের আবিষ্কার পৃথিবীর দিকে না এলেও কাছেই অবস্থান করছে এমন একটি দেড়শো মিটার ব্যাসের গ্রহাণুর সঙ্গে সংঘাত ঘটিয়ে সেটির গতিপথ পাল্টানো যায় কি না দু সালে তা যাচাই করেও দেখবেন বিজ্ঞানীরা বাড়ছে সচেতনতা যেসব গ্রহাণুর কক্ষপথ পৃথিবী থেকে পঞ্চাশ মিলিয়ন কিলোমিটারের মধ্যে সেগুলোকে পৃথিবীর কাছের গ্রহাণু বলে ধরে নেওয়া হয় এই তালিকায় কুড়ি হাজারেরও বেশি এমন গ্রহাণু আছে প্রতি বছর নতুন করে যোগ হচ্ছে আরও সাতষট্টি করে গ্রহাণু ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি এসআর ডেটলেফ কোসনি বলেছেন চেলিয়া বিনাসকের ঘটনার পর মানুষ এ বিষয়ে অনেক সচেতন হয়েছে ফলে রাজনৈতিক নেতাদের ওপরও চাপ তৈরি হয়েছে নাসার কর্মকর্তা জিম ব্রিডেনস্টাইন এএফপি কে বলেছেন আমাদের মানুষকে আগে বোঝাতে হবে এটা হলিউড না এটা সত্যিকারের ঘটনা বিজ্ঞানীরা বলছেন অন্য সব কিছু ঠিকঠাক থাকলেও মূল সমস্যা হয় যখন সূর্যের কাজ ঘেঁষে কোনো গ্রহাণু পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে থাকে আলোর কারণে পৃথিবীর টেলিস্কোপ থেকে এরা প্রায় অদৃশ্য থাকে সাধারণ টেলিস্কোপ তো নয় কেবল অ্যারিজোনা হাওয়াই চিলি স্পেন ও সিসিলিতে বসানো বিশেষ টেলিস্কোপ দিয়ে হয়তো এদের দেখা যেতে পারে এই সমস্যা এড়াতে বিজ্ঞানীরা এখন মহাকাশে টেলিস্কোপ বসানোর কথাও ভাবছেন 
এটি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এমন গ্রহাণু খুঁজে বের করতে সহায়তা করবে এমনকি চাঁদের দূরতম প্রান্তে একটি টেলিস্কোপ স্থাপন করা যায় কি না তাও ভাবছেন তারা সেখানে চাঁদের পৃষ্ঠের আড়ালে সূর্যের আলো ও পৃথিবীর প্রতিফলন এড়িয়ে মহাকাশের আরও গভীরে খোঁজ মিলবে বলে আশা তাঁদের বন্ধুরা এই ছিল আগামী দিনে যে গ্রহাণু এগিয়ে আসবে পৃথিবীর দিকে এবং ধাক্কা মারার সম্ভাবনা প্রায় নেই বা থাকলেও কিভাবে বাঁচানো যাবে তাই নিয়েছিল নাসার একটি গবেষণা এবং আমাদের ট্রাভেল শুটার্সের তরফ থেকে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না সঙ্গে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন আর কমেন্ট বক্সে লিখবেন আপনার মতামত আসি আবার দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা